வெல்கம் ஆல் செக்யூர் கம்யூனிகேஷன் மொடியூல் டூவில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் மோடுலார் அரித்மெட்டிக்கான மோடுலார் அரித்மெட்டிக்னு பார்த்தா நமக்கு ஒரு மோடுலார் ஓப்பரேஷன்ஸ் வரும் தட் இஸ் நமக்கு இவிட கன்சிடர் செய்திருக்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் என் உண்டு அதேபோலே ஒரு இன்டிஜர் எம்மும் கன்சிடர் செய்திட்டுண்டு இனி நம்ம ஈ எம்மினை என் கொண்டு டிவைட் ചെയ്യാന്ന് വെക്കാ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഒരു കോഷ്യൻ്റും കിട്ടും അതേപോലെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആറും കിട്ടും ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എം എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ പ്ലസ് ആറിന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ എം എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എമ്മിനെ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആറ് എന്ത് കിട്ടും ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കോഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ ഫൈവിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ ക്യൂവും കിട്ടും റിമൈൻഡർ ആറും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ആറിന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ദ റിമൈൻഡർ ആർ ടു ആണ് ഇതാണ് മോഡുലാർ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ റിമൈൻഡർ ആറിന് എന്തു എന്താണ് പറയുന്നത് ആർ എസ് ഓൾസ് നോൺ ആസ് റെസിഡ്യു എന്ന് പറയും ആർ എസ് റെസിഡ്യു ഓഫ് മോഡുലോ എൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെവൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് ആറാണ് സോ റെസിഡ്യൂ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എം മോഡ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ മോഡ് ലെവൻ മോഡ് സെവൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിന് കിട്ടും സിമിലർലി മൈനസ് ലെവൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലെവനും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എം എസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആണ് സോ മൈനസ് ലെവൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പം റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും എന്തേ വരുള്ളൂ സീറോ മുതൽ സീറോ വൺ അങ്ങനെ റിമൈൻഡേഴ്സ് വിൽ വെരി ഫ്രം സീറോ ടു ഏത് വരെ വരുള്ളൂ സിക്സ് വരെ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഒരിക്കലും എൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു സിക്സ് വരുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ലെവനിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ റിമൈൻഡർ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെവനിനെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്തായി മാറി മൈനസ് ലെവൻ ആയി മാറി അതുകൊണ്ട് റെസിഡ്യൂ എന്താണ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ മൂഡ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ത്രീന്ന് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോഷ്യൻ്റെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും വരില്ല പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ മാത്രമല്ല വാല്യൂസ് റിമൈൻഡേഴ്സ് സീറോ ടു സിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ ഫൈവ് മോഡ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മോഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിമൈൻഡേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി പോകാം ഇവിടുത്തെ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ കോളം നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് വരിക കോളം എന്താണ് കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് ത്രീ മോഡ് ത്രീയുടെ ടേബിളാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ്
ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മോഡ് ത്രീയുടെ ടേബിളാണ് ഇതേപോലെ മോഡ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ അല്ലെ മോഡ് മൈനസ് ത്രീയുടെ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും സീറോ വൺ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരില്ല അപ്പൊ സീറോ വൺ മൈനസ് ടു നമ്മൾ ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ താഴോട്ട് എഴുതി പോകണം സീറോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ മോഡ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ മോഡ് മൈനസ് ത്രീ മോഡ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ടേബിളാണ് സോ മൈനസ് സെവൻ മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മിഡിലെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ നേരെ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഫോർ മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫൈവ് മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സിക്സ് മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എ മോഡ് എം എ മോഡ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ബി എന്ന് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻസർ ബി നമ്മുടെ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്മോൾ എ ആണ് എ മോഡ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ഇക്വാലൻ്റ് ടു ബി മോഡ് എം എന്ന് എഴുതാം എ ഇസ് ഇക്വാലൻ്റ് ടു ബി മോഡ് എം അതായത് ഒരു കോൺഗ്രുവൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു ബി മോഡിലോ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മോഡ് എം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എല്ലാം എം ആണ് നമ്മുടെ മോഡ് എം എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ് എല്ലാം സീറോ ടു എം മൈനസ് വണ്ണിലായിരിക്കും മോഡ് സെവൻ്റെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഏതിലായിരിക്കും സീറോ ടു സിക്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അതിനാണ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് മോഡിലോ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നു നോക്കാം ഫ ടെൻ ഇസ് ഇക്വാലൻ്റ് ടു ടു മോഡ് ഫോർ അതായത് 10 മോഡ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മോഡ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് റിമൈൻഡർ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇസ് ഇക്വാലൻ്റ് ടു ടു മോഡ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് ടു ഇസ് ഫോർ ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് ടു റിമൈൻഡർ ടു ആണല്ലോ ആ റിമൈൻഡർ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് ഫോർ ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോഡുലർ അറേത്മെറ്റിക് നമുക്ക് എന്താക്കിയാൽ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എ മോഡ് എം പ്ലസ് ബി മോഡ് എം ഹോൾ മോഡ് എം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ എ മൈനസ് ബി മോഡ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ മോഡ് എം ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദെൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ മോഡ് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ബി മോഡ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എ മോഡ് എം മൈനസ് ബി മോഡ് എം ഹോൾ മോഡ് എം അതുപോലെ എ ഇൻഡു ബി ആണെങ്കിലോ എ മോഡ് എം ഇൻഡു ബി മോഡ് എം ഹോൾ മോഡ് എം ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി എ ഇൻഡു B plus C mod M is equal to A into B mod M plus A into C mod M whole mod M into mod M. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലെവൻ ആണ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ മോഡ് എയ്റ്റ് വെച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവനും ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീനും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എ മോഡ് എം പ്ലസ് ബി മോഡ് എൻ ഹോൾ മോഡ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എം അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറ
അപ്പോൾ സീറോ ടു സെവൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി വിതിൻ മോ വിതിൻ സീറോ ടു സെവൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കിക്കോളൂ വണ്ണും സീറോയും ആഡ് ചെയ്ത വൺ വൺ മോഡ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് മോഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മോഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് സിക്സ് ഇപ്പോൾ സിക്സിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈവ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈവ് മോഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂയും ത്രീ ടൂവും ടൂവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ഫോർ മോഡ് എയ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ടൂവും ലാസ്റ്റ് വന്ന സെവനും ടൂവും സെവനും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നയൻ നയൻ മോഡ് എയ്റ്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിള് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നയനിന് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡ് എയ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ടേബിളിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ടു സെവൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വാല്യൂ നോക്കാം ഫൈവ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിക്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ത് വരും തേർട്ടി വരും തേർട്ടി മോഡ് എയ്റ്റ് എന്താണ് തേർട്ടിയെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് റങ്ങ് ഫീൽഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മോഡ് എയ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ മോഡ് എയ്റ്റിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു സെവൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെ ഇതിലെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അഡിഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് മോഡ് എയ്റ്റ് എന്താണ് സീറോ അതായത് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മളുടെ മോഡ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിമൈൻഡേഴ്സ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് കിട്ടും എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം അതാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് വരും ത്രീ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മോഡ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂസിന് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടണം റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീയെ ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മോഡ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പം നയൻ നയൻ മോഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻ മോഡ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ത്രീയെ നയൻ നയൻ മോഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീയെ ഇതിലുള്ള സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻ മോഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഫൈവിന് ഈ സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ഏതോ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡ് എയ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫൈവിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്
അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി നമ്മളിങ്ങനെ കാണാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ എക്സ് മോ എക്സ് ഓൺ മോഡ് സം വാല്യൂ വൈ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് എക്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കണം റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള വാ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓർ വി ക്യാൻ പെർഫോം എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ ത്രൂ എ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡിനറി അരിത്മെറ്റിക്കല് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെവൻ റേസ് ടു സെവൻ മോഡ് തേർട്ടീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത് പോകണം ആദ്യം ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെവൻ സ്ക്വയർ മോഡ് തേർട്ടീൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെവൻ സ്ക്വയർ മോഡ് തേർട്ടീൻ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വലിയൊരു നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാത്തർ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു വാല്യൂ അറിഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളർ വേർഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ലെവൻ ടു ലെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മോഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെവൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി ലെവൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ മോഡ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ മോഡ് തേർട്ടീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ മോഡ് വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലെവൻ റേസ് ടു സെവൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണല്ലോ ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ലെവൻ റേസ് ടു സെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ്റെ റിസൾട്ട് ഫോർ ആണ് ലെവൻ സ്ക്വയർ മോഡ് തേർട്ടീൻ്റെ റിസൾട്ട് ലെവൻ ആണ് ദെൻ ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടി ലെവൻ തന്നെയാണ് ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ ആണ് ലെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ലെവൻ മോഡ് തേർട്ടി ലെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ റേസ് ടു സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡ് തേർട്ടീൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ലെവൻ റേസ് ടു സെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു കിട്ടും ഇത്രയാണ് മോഡുലാർ അരിത്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്ക്